Salut les dinos, ici Mathieu pour la team Raptor Neuropsy et on se retrouve aujourd'hui pour notre format rapide au menu du jour, les troubles bipolaires en 3 minutes. Let's go Les troubles bipolaires font partie de ce qu'on appelle les troubles de l'humeur et ils concernent environ 2,5% des personnes dans le monde, ce qui fait un paquet de gens. Comme pour la schizophrénie, ils débutent en général à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. On constate souvent un retard diagnostique important allant parfois jusqu'à une dizaine d'années ou plus et c'est pourquoi il est important de sensibiliser aux troubles bipolaires et de lutter contre les idées reçues. On emploiera le terme bipolaire pour qualifier quelqu'un de capricieux ou d'irritable qui change d'humeur plein de fois tout au long de la journée. C'est faux C'est la définition du terme lunatique et ça n'a rien à voir avec les troubles bipolaires. Dans ceci, les phases hautes et basses de l'humeur vont durer plusieurs jours, voire semaines ou mois. Les troubles bipolaires se caractérisent donc par des variations de l'humeur, celles-ci oscillant entre les phases maniaques ou hypomaniaques, dites hautes, et les phases dépressives, dites basses. On retrouve alors différents profils ou types. Type 1. La personne concernée a eu au moins un épisode maniaque avec une humeur excessivement élevée. On va retrouver une augmentation de l'énergie et de l'activité, une estime de soi parfois démesurée aussi, un moindre besoin de sommeil ou encore un engagement excessif dans des activités parfois risquées. Type 2. La personne concernée n'a jamais connu d'épisode maniaque, mais elle a déjà traversé au moins un épisode hypomaniaque et un épisode dépressif. Le premier se caractérise par les mêmes symptômes que l'épisode maniaque, mais d'intensité moindre et qui vont avoir moins d'impact dans le quotidien de la personne. Les épisodes dépressifs, quant à eux, vont être caractérisés par des symptômes comme la tristesse, une diminution de l'énergie, de l'estime de soi, de la libido aussi, des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil, de la tristesse, une perte de plaisir dans l'activité, etc. On déroule, hein, c'est les symptômes de la dépression finalement. Et enfin, le trouble cyclotimique. Dans ce cas-là, la personne concernée n'a jamais atteint les seuils de l'épisode maniaque, hypomaniaque ou dépressif, mais a connu des symptômes un peu plus bas, atténués pendant une période d'au moins deux ans. Les impacts dans la vie quotidienne, mais aussi euh, le bien-être, etc., sont multiples. Dépendamment des périodes et des symptômes, ce sont tous les domaines de la vie qui peuvent être touchés. Ainsi, être concerné par un trouble bipolaire peut créer des difficultés dans les relations avec les autres, avec des incompréhensions, des choses comme ça, mais aussi des difficultés dans l'univers scolaire, l'univers professionnel, universitaire. Encore une fois, ce ne sont que des exemples et évidemment, chaque personne expérimentera à sa façon le trouble bipolaire. Comme pour d'autres troubles psychiques, on en a déjà parlé dans le cas de la schizophrénie, les troubles bipolaires peuvent s'inscrire dans la perspective du rétablissement. Apprendre à vivre avec la maladie, à l'apprivoiser, à identifier ses limites, mais aussi ses compétences, ses forces et ses ressources. Durant ce processus de rétablissement, ce parcours, différentes personnes peuvent intervenir avec plein d'outils qu'on peut avoir à disposition, comme des psychothérapies, des traitements médicamenteux, de l'accompagnement dans la vie sociale, professionnelle, de la remédiation cognitive, etc. Encore une fois, des exemples. Je vous encourage à nouveau, avant de nous quitter, à aller consulter, checker les témoignages de personnes concernées qui sont toujours les mieux placées pour parler des troubles en question. Je vous invite aussi à aller lire les solides ressources qu'on peut retrouver sur Internet de diverses associations sur le sujet. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à aller checker nos ressources sur le site internet raptorneuropsy.com, notamment le livret « Apprivoiser mon trouble bipolaire ». C'est ciao